Hi friends, welcome back to Because in the Computer Networks Problem Video Series, we will first talk about the problem of Cyclic Redundancy Check or CRC. It is easy to ask a problem. So, in the semester, we will attend a short 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 so XOR operation already உங்களுக்கு மரந்து போயிந்தான் நான் சொல்லிரேன் இப்பே இங்கிட்டேன் இந்த input XY இன்றுக்குனா நாலு combination 00011011 so X XOR Y OR output வந்து எப்போ வந்து இன் X bitும் Y bitும் different ஆருக்கும் அப்போ இன் outputல 1 நருக்கும் so இந்த 2 caseல 1 நருக்கும் இது 2 caseல 0 இருக்கும் so இதா என்னுடன் XOR operation So, இது வந்து ஒரு sender வந்து ஒரு message ஒத்திருக்கு அனுப்பிராரு. Say for example, sender வந்து high how are you அனுப்பிராரு. So, இது இம் message receiver என்னல high how are you கடத்திருச்சு நான் என்ன அருத்தோம். அது messageல் எந்த விதமான மாட்டிரும் இல்லா நருத்தோம். அது இம் வந்து sender high how are you அனுப்பிராரு. அனா receiver என்னல hi you are mad. இப்படி receiver எனக்கு receiver என்னல கடக்கில அப்படியுங்கிற விஷியும் தெரியவாது சோ இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படியினா that is நான் central arm message வந்து receiver என்னல வருதா இல்லியான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிலானா அதுக்காண்டிதான் the cyclic redundancy check கோட கோட ஓர் CRC கோடன் சொல்லும் இதில் என்ன பண்ணும் அப்படியினா நம்ம இந்த So, binary code add பண்ணி நாம் அம்சிரும் receiver endல என்ன பண்ணுவாரு அப்படினா அவரும் இந்த sender plus sender message plus இந்த code காண திரம்ப ஒரு code கண்டுபிடிப்பாரு அவர் கண்டுபிடிக்கம் போது அவருக்கு 0 கடச்சால் error free that is error இல்லை நார்த்தோம் அவருக்கு 0 கடக்கல அப்படினா அந்த கேசல வந்து error இருக்கு நார்த்தோம் அவளதான So, CRC ले नम्म इन्न पन्रो, यह original message. So, original message ना text to text आप होगाद, इद binary आ convert पन्नेरो. So, अंद binary message कुड वर code से एत्ते ना अम्चर, then ना अम्चर इन्न मोत्त message इक आउंग code compute पन्नी पाक्रांग, आउंग code compute पन्नम वो 0 वंदाल, error इल्ल नर्तो, 0 वरल, वेर एदो reminder वंदुच्छ So, this is the first thing we have to make. One is the input message. This is the data D, the message capital M, and the message capital M. How do we make this representation? One is the binary. Or the polynomial equation. We have to make all the calculations in binary. So, we have to make all the calculations in binary. So, we have to make all the calculations in binary. So, suppose, அவுங்க polynomial equation ஆக குடுத்துருந்தால் அது binary ஆக கண்ணோட் பொண்ணும் அது எப்படி கண்ணோட் பண்ணும் நான் இப்போ சொல்லுகிறேன். So first case என்ன straight away binary value ஆருக்கலாம். binary value ஆருந்தால் உண்ணுமே கவலையில்ல கண்ண முடித்து அந்த binary value ஆ அப்படியே எடுத்துக்குங்க. Suppose binary value ஆ இல்லாம் polynomial ஆ இருந்தா என்ன பண்ணும் highest power இன்னும் குறங்கு x power 3, இன்னும் குறங்கு x power 2, இன்னும் குறங்கு x power 1, இன்னும் குறங்கு x power 0. இப்போம் இங்கு உங்கள் குடுத்திருக்கு குஷ்யன்ல எது என்ன என்ன term இருக்கின் பாருங்க. So x power 4 இருக்கு, x power 2 இருக்கு, then இந்த மறி constant இருந்தா என்ன அர்த்தும் இரண்டு டம் இல்ல அப்பா இந்த மூனு டம் எங்க இருக்கும் அது பகத்திலலாம் 1 போட்டுக்குங்க so 1 1 1 1 இல்லாத டம் என்ன இது இரண்டும் இல்ல so அது பகத்தில வந்து 0 போட்டுக்குங்க so இதுவுட binary value உடுக்கொண்டும் என்ன just இப்ப இந்த x power 4 இதலாம் உட்டுருங்க இந்த நம்ம போட்ட இதா என்னுட corresponding binary value for this given polynomial. So, இந்த polynomial ஓட binary கண்டுப்டுக்கியது எப்படி? highest power எல்திட்டு, அங்கு இந்த descendingல x power 4 நா, x power 4ல அரண்சு, x power 0 வரி எல்தி என்னும் எல்திட்டு, இந்த term நா இருக்கு, அது பகத்தில 1 போட்டுக்கொண்டும் எந்த term இல்லியோ, அது பகத்தில 0 போட்டுக்கொண்டும் போட்டு இல்லை key நும் குடுத்திருப்பாங்க, இல்லை device அன்னும் குடுத்திருப்பாங்க. So, இங்கியும் அதையே fundamental, அதையே concept தான். 
இங்கே எப்படி பைனரியாக இருக்கலாமோ இங்கேயும் பைனரியாக இருக்கலாம் பைனரியாக இருந்தால் கண்ணை முட்டு பிரச்சனை இல்லை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் பைனரியாக இல்லை பாலினாமியலாக இருக்குன்னா இங்கேயும் இதே பிரின்ஸிபல் தான் இங்கே நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணோமோ அதே பிரின்ஸிபல் அப்ளை பண்ணி இதோட கரஸ்பாண்டிங் பைனரி கண்டுபிடிச்சி வச்சுப்போம் ஸோ எனக்கு மொத்தம் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று மெசேஜோட பைனரி வேல்யூ தென் ஏன் பாலினாமியல் ஒரு ஜென்ரேட்டர் கீயோட பைனரி வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சிஆர்சி பிட்ஸ் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சிஆர்சி பிட்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ மெசேஜில் அப்பென்ட் பண்ண போகிறோங்கிற விஷயம் இங்கேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தால் ஒன்று வந்து இந்த ஜென்ரேட்டர் பாலினாமியலோட பைனரி கொடுத்துருந்தா பைனரிலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா அதாட்டு சீக்வேஷனாக கொடுத்தா ஈக்குவேஷன்லேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸை எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் பைனரி வேல்யூலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸை பைனரி வேல்யூலேருந்து கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுன்னா பைனரி வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அந்த லென்த் மைனஸ் ஒன் ஸோ லென்த் மைனஸ் ஒன்னா எவ்வளோ ஆச்சு லென்த் வந்து நாலு இருக்கு ஸோ நாலு மைனஸ் ஒன் மூணு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் என்ன இருக்கு பைனரி வேல்யூ கொடுக்கல பாலினோமேல் இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாலினோமேல் இக்குவேஷன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக போச்சு ஹையஸ்ட் பவர் என்னன்னு பாருங்க ஸோ ஹையஸ்ட் பவர் என்னவோ அதான் என்னோட நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ஸோ ஹையஸ்ட் டிகிரி ஹையஸ்ட் டிகிரி என்ன இந்த எக்ஸாம்பிளில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் என்ன ஃபோர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் நம்ம எவ்வளோ அப் அண்ட் போனால் போகிறோங்கிற விஷயம் ஒன்று என் ஜென்ரேட்டர் பாலினாமலோட பைனரி வேர்ஷன்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ பைனரி வேர்ஷனோட லென்த் மைனஸ் ஒன் இல்லை அப்படின்னா பாலினாமியலாக கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பாலினாமியலோட ஹையஸ்ட் டிகிரி ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் கீ பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் சிம்பிளாக என்ன வச்சுருக்கேன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே என் மெசேஜ் வச்சுருக்கேன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஜென்ரேட்டர் பாலினாமல் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே பைனரியில் இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே பைனரியில் இருந்தால் ஒன்றும் பண்ணவே தேவையில்லை ஸோ எப்போதுமே ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்னென்னா கொடுத்துருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே ஆல்ரெடி பைனரியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டெப் நம்ம டிக்கு போட்டுருவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் எவ்வளோ நம்ம அப்பன் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் சிஆர்சி பிட்ஸ் ஸோ இது நான் என்ன சொன்னேன் என் கீ ஸோ கீ வந்து பைனரியாக இருக்குது ஸோ பைனரியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் என் கீ லென்த் மைனஸ் ஒன் என் கீயோட லென்த் என்ன நாலு பிட் இருக்கு ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எவ்வளோ ஆச்சு த்ரீ பிட்ஸ் ஆச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா என் ஒரிஜினல் மெசேஜில் மூணு நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ அப்பன் பண்ண போகிறோம் ஸோ என் ஒரிஜினல் மெசேஜ் என்ன ஒன் டபுள் ஜீரோ ஒன் டபுள் ஜீரோ ஸோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ தென் நீங்கள் நான் கலர் மாற்றிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சேஷன் தெரியும் இப்போ எவ்வளோ ஜீரோ அப்பன் பண்ணும் ஜீரோ 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 இன்னும் மூணு ஜீரோ எங்கேருந்து எனக்கு வந்துச்சு ஏன்னா என்னோட நம்பர் ஆஃப் சிஆர்சி பிட்ஸ் வந்து மூணு அப்பன் பண்ணும் ஸோ அதனால இனிஷியலாக மூணு ஜீரோ அப்பன் பண்ணிக்கிறோம் தென் இதை எதால் டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் என் கீ வேல்யூ என் கீ வேல்யூ என்ன ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ என்ன அப் அண்ட் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஸோ எவ்வளோ ஜீரோ வேணுமோ அந்த ஜீரோ அப்பன் பண்ணிட்டு மெசேஜ் எடுத்துக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோரில் என்ன பண்ண போகிறீங்க டிவைட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ டிவிஷன் எப்படி சார் பண்ணணும்னா ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன இந்த என்டையர் இதை ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன்னால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன்னு ஸ்ட்ரைட்டாகவே இங்கே ஸ்டார்டிங்லேருந்து எழுத ஆரம்பிங்க ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் இதோட எக்ஸார் பண்ணணும் ஸோ இதோட எக்ஸார் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் எக்ஸார் ஒன் வந்து ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸார் ஒன் ஒன் ஜீரோ எக்ஸார் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எக்ஸார் ஒன் அகெயின் ஜீரோ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணோம்னா எப்போதுமே உங்களுக்கு கிடச்ச ரிமைண்டரில் ஒன்று எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துலேருந்து திரும்ப இந்த நம்பர் எழுதணும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ ஒன் எங்கேயும் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துலேயும் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன்னாக நான் இங்கேருந்து எழுத ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் இது என்ன சார் இப்படி இருக்குது கீழே வந்து
திரும்ப எனக்கு இங்கே நாலு பிட் இருக்கு இங்கே மூணு பிட்டு தான் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் திரும்ப இங்கேருந்து ஒரு ஜீரோ ட்ராக் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கோங்க ஸோ இந்த ஜீரோ இங்கே எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அகெயின் எக்ஸார் பண்ண வேண்டியதான் எக்ஸார் பண்ணால் ஒன் எக்ஸார் ஒன் வந்து ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸார் ஒன் வந்து ஒன் ஒன் எக்ஸார் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எக்ஸார் ஒன் ஒன் இப்போ ஒன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கு நேரம் அந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போ அகெயின் இங்கே எனக்கு நாலு பிட் இருக்கு இங்கே மூணு பிட் தான் இருக்கு அப்போ என்ன சார் பண்ண இங்கேருந்து ஒன்று ட்ராக் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கோங்க ஸோ இந்த ஜீரோ எனக்கு இங்கே வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸார் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் எக்ஸார் ஒன் வந்து ஜீரோ ஒன் எக்ஸார் ஒன் அகெயின் ஜீரோ ஒன் எக்ஸார் ஜீரோ வந்து ஒன் ஜீரோ எக்ஸார் ஒன் வந்து அகெயின் ஒன் ஸோ ஒன் ஒன் எனக்கு கிடச்சிச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அகெயின் ஒன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த பாயிண்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி இதுக்கு நேரம் இந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் எழுதிக்கோங்க ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ இப்போ இங்கே நாலு பிட் இருக்கு வேற இங்கே ரெண்டு பிட் தான் என்ன இருக்கு என்ன பண்ண ஸோ இந்த ஜீரோ ட்ராக் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கோங்க அகெயின் இந்த ஜீரோ ட்ராக் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கோங்க ஸோ ஜீரோ ஜீரோ இதை எக்ஸார் பண்ணும் ஸோ இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லை ஸோ இதை நான் திரும்ப இங்கே எழுதுகிறேன் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் இதை நம்ம எக்ஸார் பண்ணும் எக்ஸார் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் எக்ஸார் ஒன் வந்து ஜீரோ ஒன் எக்ஸார் ஒன் அகெயின் ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸார் ஜீரோ 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 எக்ஸார் ஒன் ஒன் ஸோ இது என்னோடய ஃபைனல் ரிமைண்டர் இப்படி சார் நீங்கள் ஃபைனல்னு சொல்கிறீங்க எது என்னோட ஃபைனல் பாயிண்ட்னா எப்போ நம்ம இந்த லாஸ்ட் பிட் வரையும் இழுத்து கீழே எழுதிட்டோமோ அதோட நிப்பாட்டிடலாம் ஸோ அதோட ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடலாம் என் ரிமைண்டர் என்ன எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஜீரோ 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 ஒன் ஓகே இப்போ இந்த ரிமைண்டர்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ பிட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் நாலு பிட்டும் எடுக்க வேண்டிய தேவை இல்லை ஏன்னா நான் அப்பன் பண்ண போகிற பிட்ஸ் எவ்வளோ மூணு பிட்டு தான் அப்பன் பண்ணும் அப்போ ரைட் சைட்லேருந்து மூணு பிட்டு எடுத்தால் மட்டும் போதும் ஸோ ரிமைண்டர் என்ன தான் நாலு பிட்டு இருந்தாலும் நம்ம எடுக்க வேண்டிய நம்பர் ஆஃப் சிஆர்சி பிட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போம் நம்ம இங்கே எவ்வளோ நான் கலர் மாற்றி மூணு ஜீரோ போட்டிருக்கேன் அப்போ இந்த மூணு ஜீரோவுக்கு பதிலாக தான் இந்த சிஆர்சி பிட்டை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ரைட் சைட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூணு பிட்ஸை நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என் சென்டரை அனுப்புகிற மெசேஜ் எப்படி ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தா என் ஒரிஜினல் மெசேஜ் என்ன இருந்துச்சு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அது கூட நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என் சிஆர்சி பிட்டில் எனக்கு கிடச்ச ரிமைண்டரை அப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸோ இந்த மெசேஜ் தான் ரிசீவர் எண்டுக்கு போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் ஏதாவது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்க ஒன்றுமே இல்லை ஷோர் ஷார்ட் மார்க் வாங்க வேண்டிய கொஷின் ஸோ இதோட ரிசீவர் எண்டு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ரிசீவர் கிட்டே என்ன போய் சேர்ந்துருக்கு இந்த மெசேஜ் போய் சேர்ந்துருக்கு தென் ரிசீவருக்குமே இந்த கீ என்னன்னு தெரியும் ஸோ அவருக்கு கீ தெரியும் ஸோ ரிசீவருக்கு என்ன தெரியும் இந்த மெசேஜ் தெரியும் தென் இந்த கீ தெரியும் இப்போ ரிசீவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை இதே டிவிஷன் பண்ணும் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் இதே என்னோட மெசேஜ் தென் என்னோட ஜென்ரேட்டர் பாலிவினாலும் இல்லைன்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன்னாக நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் எழுதிட்டு எக்ஸார் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் எக்ஸார் ஒன் வந்து ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸார் ஒன் ஒன் ஜீரோ எக்ஸார் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எக்ஸார் ஒன் வந்து அகெயின் ஜீரோ ஸோ இப்போ ஒன் எங்கே இந்த இடத்துலேயும் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு நேரம் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன்னாக எழுதிக்கோங்க ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் எனக்கு கீழே நாலு பிட் இருக்கு மேலே மூணு பிட் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஜீரோ மேலேருந்து ட்ராக் பண்ணி இங்கே எழுதிப்போம் ஸோ இப்போ எக்ஸார் பண்ணால் ஒன் எக்ஸார் ஒன் வந்து ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸார் ஒன் ஒன் ஜீரோ எக்ஸார் ஜீரோ 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 எக்ஸார் ஒன் ஒன் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன இருக்குது ஒன் ஜீரோ ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு நேரம் நான் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ இப்போ கீழே நாலு பிட் இருக்கு மேலே மூணு பிட் இருக்கு அப்போ மேலேருந்து ஜீரோ ட்ராக் பண்ணி இங்கே கீழே எழுதிப்போம் ஸோ அகெயின் எக்ஸார் பண்ணுங்கள் எக்ஸார் பண்ணால் என்ன ஒன் எக்ஸார் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸார் ஒன் 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 எக்ஸார் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எக்ஸார் ஒன் ஒன் ஸோ ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன் எனக்கு கிடச்சிச்சு ஒன் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஒன் ஒன் ஜ
ஏன் மெசேஜில் எந்த வகையான எரரும் இல்லை எரர் ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் என் ஃபைனல் ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ இல்லாமல் வேறு ஏதாவது கிடச்சிச்சுன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்று நீங்கள் கேல்குலேஷனில் தப்பு பண்ணியிருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா லைக் மெசேஜில் ஏதோ எரர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ எப்போ வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்குன்னா நீங்கள் சென்டரை வந்து இந்த மெசேஜ் அமிச்சேன்னு சொல்கிறாரு இப்போ இதே கேல்குலேஷன் வந்து நீங்கள் எம் ஈக்குவல் டூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன்று இல்லாமல் வேறு ஏதோ ஒரு எம் வச்சு பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எம் ஈக்குவல் டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன்று வச்சுக்கிட்டு இதே ஜி வேல்யூ வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நான் ஜீரோ வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என் ஒரிஜினல் மெசேஜ் இது இதில் ஒரு பிட்டு மாறினால் கூட ஏன் ரிமைண்டரை வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ மெசேஜில் மாறி இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் சிஆர்சி கோடோட சென்டர் சைட் ரிசீவர் சைட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ண